নবজীবনের সূচনা অধ্যায়ের এই ভিডিওতে আমরা বয়সন্ধিকালে বিবাহ এবং গর্ভধারণে কি কি ঝুঁকি হতে পারে সেই ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব বিবাহ এবং গর্ভধারণ জি আমাদের জীবনের মেয়েদের জীবন এবং আমাদের সকলের জীবন এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তাই পরিণত বয়সে কেউ গর্ভধারণ করলে তার সাধারণত কোনো ঝুঁকি থাকে না কিন্তু অপরিণত বয়স বা বয়সন্ধিকালে যদি কোনো মেয়ে গর্ভধারণ করে তাহলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হতে পারে যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি স্বাস্থ্যগত সমস্যা শিক্ষাগত সমস্যা পারিবারিক সমস্যা আর্থিক সমস্যা এবং গর্ভপাত এইগুলো সমস্যা বয়সন্ধিকালে বা অপরিণত বয়সে বিবাহের কারণে হতে পারে চলো এই কারণগুলো সম্পর্কে বা এই ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে আসি স্বাস্থ্য ঝুঁকি অপরিণত বয়সে একজন মেয়ের মা হওয়ার মতো মানসিক পরিপক্কতা বা কিংবা শারীরিক প্রস্তুতি থাকে না কেউ যদি ধরো বিশ বছর বয়সে কোনো মেয়ে যদি গর্ভধারণ করে তার নিজের শরীরের পরিপক্কতা বা গঠন সম্পূর্ণ হয়নি এমতাবস্থায় যদি সে গর্ভধারণ করে তাহলে তার শরীর অবশ্যই আরেকটি সন্তান একজন সন্তান সন্তানের সন্তান বেড়ে ওঠার জন্য তার শরীরে সেই প্রস্তুতি বা গঠন থাকে না তাই বিশ বছরের আগে গর্ভধারণ করলে তার শরীরের গঠন সম্পন্ন না হয় শরীরের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে এছাড়া এছাড়া এই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির পাশাপাশি বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির পাশাপাশি যেমন হচ্ছে এই দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে দেখা যায় যে কম বয়সে কোনো মেয়ে গর্ভধারণ করলে তার শরীরে বিভিন্ন রকম রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই সাথে তার শিক্ষাগত সমস্যার মধ্যে পড়ে যে যে কোনো মেয়ে যদি কম বয়সে গর্ভধারণ করে তাহলে সে মানসিক চাপে বা এই গর্ভধারণজনিত গর্ভধারণ জনিত শরীরের যে একটা চাপ হয় এই চাপের কারণে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় এই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সে এর ফলে তার শিক্ষা জীবন পূরণ হয় না এবং পরবর্তীতে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং অশান্তি তৈরি হয় তার মনে এটা আমাদের ব্যক্তিগত কোন একটা মেয়ের জন্য ব্যক্তিগত জীবনের জন্য যেমন সমস্যা সামাজিকভাবেও এটা একটা সমস্যা চিন্তা করো আমাদের সমাজে মেয়েরা হচ্ছে অর্ধেক বা মেয়েদের জনসংখ্যা হচ্ছে অর্ধেক এখন এই অর্ধেক মেয়েদেরই সবারই যদি অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের কারণে তাদের শিক্ষাগত সমস্যা তৈরি হয় তাহলে আমাদের সমাজের অর্ধেক অশিক্ষিত হয়ে যাবে এই শিক্ষার চাই অভাবে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এটা পার এটা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের জন্য একটা ঝুঁকির পাশাপাশি সামাজিকভাবেও একটি ঝুঁকির কারণ এছাড়াও পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যেমন কম বয়সে গর্ভধারণ করলে সুস্থভাবে কাজ করতে পারে না ফলে পারিবারিক অশান্তি তৈরি হয় এবং এই অশান্তির কারণে অনেক সময় বাল্যবিবাহে বিচ্ছেদের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় দেখা গেছে যে ইন্দোনেশিয়াতে বাল্যবিবাহর পরিমাণ অনেক বেশি এবং সেই এবং সেই দেখা যায় যে অধিকাংশ এই জন্য যেই বাল্যবিবাহ যারা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে স্বামীর সাথে তাদের পারিবারিক বিচ্ছেদ হয়ে যায় এছাড়াও শিক্ষাগত পারিবারিক এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা বাদেও আর্থিক সমস্যা তৈরি হতে পারে এই বয়সন্ধিকালে বা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জন্য সাধারণত পরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে নিয়মিত চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ বা পরামর্শ দরকার হয় না এক দুইবার পরামর্শ বা পর্যবেক্ষণ হলে সম্ভব কিন্তু এই অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে নিয়মিত অর্থাৎ দেখা যায় যে প্রতি এক দুই সপ্তাহ পর পর চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ এবং পরামর্শ দরকার হয়ে থাকে এবং অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে নয় মাসের পুরো সময় জুড়েই চিকিৎসকের বিভিন্ন পরামর্শ নিতে হয় এতে চিকিৎসকের বিভিন্ন খরচ এবং এই যে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জন্য বিভিন্ন অসুখ বিসুখ বা সমস্যা তৈরি হয় সেই সমস্যার জন্য ঔষধপত্র কিনতে হয় এর জন্য অনেক আর্থিক সমস্যা হয়ে যায় এছাড়া জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয় যখন অপরিণত বয়সে কেউ গর্ভধারণ করে এ সময় বারবার চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে তখন চিকিৎসকের খরচ এবং ঔষধপত্রের খরচ বাবদ অনেক আর্থিক খরচ হয়ে থাকে যেটা 
পরিণত বয়সে গর্ভধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত হয় না এবং সেই সাথে যেহেতু অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ কেউ করে তখন তার অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য দরকার এই খাদ্যের পিছু অনেক অর্থ তার খরচ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণে স্বাস্থ্যগত পারিবারিকগত শিক্ষাগত সমস্যার পাশাপাশি আর্থিক সমস্যাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এছাড়া খুবই আরও একটি চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে যে গর্ভপাত গর্ভপাত হচ্ছে ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অবস্থায় কোনো কারণে কোনো কারণে সময়ের আগে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জরায়ু থেকে সেই ভ্রূণ বের হয়ে যায় তখন তাকে গর্ভপাত বলে অর্থাৎ সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়া এই গর্ভপাতের ফলে শারীরিক বিভিন্ন ঝুঁকি এবং মানসিক ও আবেগীয় প্রভাব দেখা দেয় এবং দেখা দেয় যে এ অপরিণত বয়সে গর্ভপাতের পরিমাণ বা আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি থাকে কেননা এই অপরিণত বয়সে নিজের দেহই আরেকজন সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত থাকে না শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে গর্ভপাত হয়ে যায় বা সন্তান নষ্ট হয়ে যায় এর ফলে বিভিন্ন তার নিজস্ব শারীরিক ঝুঁকির পাশাপাশি মানসিক এবং আবেগীয় বিভিন্ন প্রভাবও পড়ে থাকে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এবং অনেক সময় অনেক অনেক কুসংস্কার এবং দারিদ্রতার কারণে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত করা হয়ে থাকে যদি মেয়ে সন্তান জন্ম নেয় যা অবশ্যই খুবই চরম একটি অপরাধ তাই অব তাই কাজেই দেখা যাচ্ছে যে অপরিণত বয়সে গর্ভপাত এবং বিবাহ ফলে শারীরিক শারীরিক শিক্ষাগত পারিবারিক এবং আর্থিক বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে এই বয়সন্ধিকালে বিবাহ এবং গর্ভধারণের ফলে কাজেই আমাদের পরিণত বয়সে গর্ভধারণ এবং বিবাহ নিশ্চিত করা সকল মেয়ের ক্ষেত্রেই আমাদের সকলেরই কর্তব্য এবং মূল্যবোধ থেকে এটা আসা উচিত এবং এটা না হলে মেয়েদের শারীরিক শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাগত আর্থিক এবং পারিবারিক ক্ষতির পাশাপাশি সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থারই একটি বিশৃঙ্খলা বা সমস্যা তৈরি হবে এই অপরিণত বয়সের বিয়ে বা বাল্য বিবাহের কারণে আগামী ভিডিওতে আমরা এই গর্ভধারণ এবং বা এ গর্ভধারণ এবং বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনার পরে আমরা আগামী ভিডিওতে টেস্টিউ বেবি সম্পর্কে আলোচনা করব।